день, шановне товариство. Передусім, я перепрошу за те, що ще недосконало володію польською, але вивчаю її, бо саме ця країна дала мені прихисток, коли я зі своїми дітьми тікала від війни. Тому дякую, Польща, за те, що розгорнула свої обійми. І я хотіла архітектоніку свого виступу зробити трошки інакше, але після передмови професора Коваліва, напевно, інакше не можу. Я почну з того вірша, який він анонсував. Математика. Цариця наук і воєн. 500. Кілометрів фронту. Пів тисячі прописом крилатих ракет. 27 за добу. Дві стіни з чотирьох. І вони, як паралельні, не перетинаються. Мінус терпеність. І кілька колись родичів. Плюс-плюс. У коменти під збіркою. Нуль. Нуль. Нових смс від тебе. І ні більше, ні менше. Нуль там, де ти. А вчора писав, що маєш двох, трьохсотих. І що мені думати? Задача із зірочкою. Маєш вижити. Тисячі доріг і нових місць. Для сотень тисяч. Цілі числа не вцілілих. Не дається мені трьохзначне число, що за ним написано «Діти». Окуповано. Одна п'ята землі рідної ненавиджу дроби. Вчила колись їх на прикладі шматків піце. А тепер шматують мою територію дробнуть. Після важкого поранення. Вісім років. Упало на бік і стало знаком нескінечності. Болю і страху. Ще зі школи я не люблю математику, царицю, наук і воїн. Тільки зараз сховатися під парту не вийде. Але як же я чекаю останнього дзвоника цієї війни, щоб знову займатися лише своєю гуманітаркою? Хоча навіть це слово війна у мене забрала. З ноти поетичної я перейду трішки на ноту прозаїчну, бо приїхала до вас в це шановне товариство трішки з іншим фахом, як тут заслухала шановне панство. Бо я є кандидатом наук з суспільних комунікацій, власне, вивчаю те, як комунікувати, в який спосіб комунікувати і як робити це ефективно. З великими аудиторіями, за допомогою різних медіа, ті, які ми називаємо засоби масової інформації, а частіше це засоби масового впливу. І мені так кортіло сказати цю свою репліку ще від ранішньої дискусії сьогодні, бо йшлося якраз про пошук форм, як же достукатися літературі, як достукатися серйозним студіям, як достукатися серйозною проблематикою, не просто в цьому нашому полі, де і так усі однодумці, одного одного знаємо за прізвищем, одного одного знаємо за тим, що ми вивчаємо, за проблематикою на конференціях, за виступами і так далі. Але дуже часто існує оце поняття нашої маленької бульбашки, як її роздмухати, як зробити те, що ми тут обговорюємо, видиме для більших шарів суспільства. І, звичайно, йшлося тут про молодь. Я сьогодні про молодь. Як достукатися до її розуму? Крім того, що я пишу вірші і працюю в університеті, я ще проваджу кілька таких літературних проєктів як кураторка. І одним з таких проєктів є Луцька літературна резиденція. Луцьк – це місто на заході України. Маленьке, затишне, красиве, з відновленою баштою князів Чортарийських, з прекрасним замком. Є куди запрошувати, є про що говорити. Так, так, музеєм дзвонів і так далі. От, власне, в цьому місці я маю таку оказію, як проваджу там літературну резиденцію. Для чого ця літературна резиденція проводиться? Та, власне, для того, щоб через запрошення різних авторів пропагувати місто на широкий загал, як ми це кажемо, робити його приємною дестинацією, щоб туди хотілося їхати. Слоган нашого міста Луцька, я кажу, наше і на Бучу, і на Києві, в якому працюю, і на Луцьк, в якому народилася, Слоганом нашого міста є місто приємне відкриття. І от уявіть іронію долі, коли ми провадили в минулому, в позаминулому році першу літературну резиденцію, на якій були Забушко, Дереш, інші знаковиті імена української літератури. А 
сьогодні ми приймаємо внутрішньо переселених осіб, і наше місто з приємного відкриття стало приємним укриттям для тисяч і тисяч людей. Як провадити літературну резиденцію в умовах війни? Що ми можемо запропонувати? Напевно, запросити авторів – це бути відповідальними за ту безпеку, яку місто може їм запровадити. І хоча місто далеко тилове, так? але хто візьме на себе ту відповідальність? І ми вирішили зробити це інакше. Цей рік ювілейний для багатьох авторів, і багатьох з них ми згадували в рамках цієї конференції, але ми не згадали ще одне ім'я, тільки пан Маріус сьогодні його згадував. Це, власне, ім'я Григорія Сковороди нашого великого філософа, який за версією ЮНЕСКО входить до п'яти великих мудреців світу. В грудні маємо великий ювілей – 300 років цьому філософу. Власне, тут присутня моя колежанка з Харкова, Олена Рибка. Так? І шкода, що вона, певно, не чує цієї репліки, бо саме зараз вийшла, але хотіла її адресувати теж цю репліку. Поки у Харкові росіяни розбомбили музей Сковороди, ми вирішили підсобити своєю літературною резиденцією. І на два тижні запросили Григорія Савача Сковороду на Луцьку резиденцію. Так, його тепер можна зустріти у нас в наших локаціях з його цитатами. Це спроба переосмислити його по-новому, а також навернути е, суспільство на усвідомлення Сковороди в сучасних умовах. Підібрали цитати, зробили постери, зробили банери, зробили цей проєкт, як видимим офлайн, тобто в режимі роздрукованого плакату, так і, власне, засобами інтернету. Я попрошу пана поставити першу фотографію, щоб ви побачили, як виглядає цей наш проєкт і, власне, його... Далі. Там перше фото зі Сковорода. Ще, ще, ще. І ще. Ось це. Ось це, власне, Сковорода на тлі нашого замку. І ми е, кличемо усіх, хто фізично у місті перебуває або... Е, зі своїми смартфонами чи комп'ютерами долучатися до цієї акції, аби зустріти Сковороду, привітати його в цьому місці. Отакі метаморфози зараз відбуваються з нами. Читати свою наукову доповідь, а тим більше втискати її в 20 хвилин, я не буду, аби не забирати шанованого панства зайвий час, бо якимись такими дуже емоційними, а не науковими, видаються сьогодні наші виступи. Але скажу, повертаючись до того питання, які матеріали і в який спосіб ми можемо запропонувати для якнайширшої аудиторії. Сьогодні пан Ковалів згадував про наш захід, який називався «Музи не мовчать», коли Інститут літератури імені Шевченка Національної академії наук спільно з, національним, з Київським національним університетом Шевченка в якому працюємо і я, і пан Ковалів, провели таку цікаву акцію, в якій зібрали найсильніші поезії, сучасні зразки тих авторів, які безпосередньо пережили оцей воєнний досвід. Пережили його в різний спосіб. На фронті, пережили його як волонтери, переживають його на фронті як волонтери, переживали і переживають його в окупації, ну і так далі. Це були по, по одному, по два найсильніших зразки в творчості. І ми довго радилися і думали, як би це справді стало видимим для загалу. І запустили, власне, новий проєкт. Прошу вас поставити мені другий фото. Так, дякую. Це виглядає в такий спосіб. За стосунку на телефоні. Тому що ще поставлю панствові таке запитання. З чим асоціюється сучасна молодь? З яким одним предметом? Ну, зі смартфоном, напевно, всі асоціюються, так? А от саме молодь, напевно, з набушником. Правда? І от ми вирішили, що саме через цей такий предмет, який у, кожного, у кожної молодої, юної людини, напевно, ну, забирає найбільше часу, ми вирішили саме через цей предмет стукати з дуже серйозними питаннями і з дуже серйозною проблематикою. І, власне, це є аудіоантологія, яка існує от в такому застосуночку на мобільному телефоні. Тут є передмова пана Коваліва, і передмова ця теж, я прогортаю зараз, і передмова теж запропонована в аудіоформаті. Вимикали на нас. От в нас є такий, в нас є такий жарт, і тут, і там показують, так? Отже, це жива передмова, живою мовою, і можна почути голосом автора. І найщемливішим моментом цієї антології є те, що всі аудіотреки, кожен вірш, записаний поетами на фронті, які зараз перебувають і служать в ССУ, записані там. І так, їх голоси. З вашого дозволу я включу 
Остапенко, Остапенко сьогодні вже читав Юрій Іванович, то я вам включу. Заслухати Ірину Веншик, вона служить в батальйоні госпітальєри. Це безпосередньо бойові медики, яких називають, тому що вони займаються евакуацією поранених з поля бою і цивільних, які потрапили під обстріл. Що любає з шопінгу? Берці, приціл. Ірина писала це на фронті. І цим особливо цінні для нас ці аудіотреки. Що кожен в плеєрі поруч з, з музикою так захоплений з тим контентом, який розважає, який дає можливість відволіктися, ми достукуємося дуже серйозним контентом. Запрошую всіх долучатися. Це доступно для мобільних телефонів. Слухайте наших поетів-фронтовиків. Згодом з'являться так само треки, які презентують творчість волонтерів і тих, хто в якийсь спосіб постраждав від війни. Ну і закінчу я своєю поезією. Певно, що радість я не взяла з собою. Вона так і лишилася мружитися на підвіконні, де поруч, ймовірно, духмяно зацвів мандарин. Можливо, я помиляюсь, і вона у сукні вільного крою кружляє собі біля шафи і ловить проміння лимонні у ще в лютому зібраний в зморшки легкий крептишин. Чи, може, вона попиває міцнющу каву? Згорнятка, яке я не встигла розпакувати, бо щойно у січні придбала цей дрезденський сувенір. А може вона просто сидить на канапі, розгублена, як на мастини, в порозі розірваної прикраси. Як їх зібрати? Як повикочувати спит за вами? І як їх по-новому нанизати на шворку з надій і вір? Як тобі радости вдома? Чи ж є ще те? Дома. Чи ти хазяйнуєш там, що мене виглядаєш, заплакана молишся біля наших вночальних ікон? Радості. Тиха моя, проговорена і несвідома, не беручка до тривожних кишень, як документ. Радости мого дому. Домашня моя радости. Дочекайся мене, хай хоча б стелею неба і стінами дива вцілілих бучанських. Кром. Цей вірш написаний вже тут, в Польщі, коли я не знала, чи вцілів мій будинок. Він вцілів. Він, правда, пережив на щастя росіян. Не треба придумувати для них інших нас. Росіян. Пошрамований, поруйнований, але стіни, я вірю, мене дочекаються. Подругам-волонтеркам. І як її звати? В дівотстві була Афродитою, по чоловіку Деметра, а в лютому стала Афіною. Ми тут усі тепер на одне ім'я, на один плач, на один меч. І кожен віч теж один на всіх, туго забинтований, щоб не кровило. Що у нас різне? то вміст наплічників. Афіна сусідка, та, яка тримає кота без шерстого, спакувала до свого козинаки, мед, мівіну і сухий спирт. Вже кілька тонн сухпаю влізло до її наплічника. Афіна, дружина брата, міжнародна юристка, заповнила свій целоксами і бандажами усяким таким життєвим 
необхідним дріб'язком. А та Афіна з чорним волоссям, пензлями і видавничим портфелем тепер гонщиця, ганяє пікапи. І щоб не в холосту, то до багажника кладе наплічник з безкаркасними ношами. Афіна блонда, яка шила мені вечірню сукню, тепер у наплічнику носить стоси білизни на зав'язочках. Така модель для тяжко поранених. Некрасива модель, але така трендова. В інших афін з філерами, ламінаціями, макіяжами і без них. Із мереженими мріями, з морями в бокалах із найтоншого скла. У їхніх наплічниках броники, кровоспинні, консерви, іграшки та дитячі книжки, шолом, натільна, у деяких власні мечі. Але ці афіни поки мусять ховати обличчя. І все це пересипане гарячим піском віри, щоб не потовклося в дорогах. Не розрізняйте їх на ім'я. У війни погана дикція. Вони всі відгукуються тепер. Лише на ім'я країни. Ну і закінчу віршем. Напевно, найгострішим своїм станом, тому що я поки не вдома. Я їжджу до України, їжджу як волонтерка. Переправляю якісь вантажі людей, котів, різний досвід трапляється. В Україні буваю, але все ще не можу повернутися і сказати, я повернулася додому. Тому я кочівниця, степ під моїми ключицями, випалений і порожний. Його вереснева трава ще пам'ятає сонце з єдиного рідного ракурсу. Стоїть запалюжена втомою, здорожена ледь жива. Здорожена, переїжджена, залита по обрій кавою, парфаворами, шепрашамами, з данкишонами переміж. Пам'ять кіхтем сколупує радощі. Тиха мрія бринить павутинкою, пам'яті мрії реальні. А я нереальна, я між. Я кочую з тривожним наплічником, степ зі мною, зі мною і камені. Навіть не кинуті, змовчені, я сама собі камінь. Хоч ви, я сама собі кара з провиною, і маршрути мої зачовгані. Не стаються ніяк дорогами, тільки важкими лозами, тільки сумними лозами, звішеними у безсилі, з мого саду, в чужині. Дякую.